लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कथा टा कौन कौन सिचुएशन है कार्ड जोन में हम रा अप्लाई करते हैं प्रथम आशा जग वेरिएबल्स वेरिएबल होते एमोन एक टा जीनिश जेटर वैल्यू बा मान परसेंट टू परसेंट पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करे ताहले वेरिएबल होते बा भैलू पर्सन टू पर्सन पर्सन पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट तार पर होते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भेरी कॉर्डे शेड होते हैं वेरिएबल जब उन एच आमार एच एरो एक रकम आमादेर उन्हें न पार्टिसिपेंट देर एच एच उन रकम तो एच एक तो वेरिएबल आमादेर हाइट एक एक जोनेर एक एक रकम पर्सन टू पर्सन भेरी कॉर्डे तो अभी पर्सन टू पर्सन भेरी करना शाम बनाते हैं दर्शाए ये चीज़ वेरिएबल ताहोले वेरिएबल होते हैं अमर एक तो बिशो है जार वैल्यू टा बा मान टा मैन टू मैन पर्सन टू पर्सन पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भेरी करें शेटाई होते हैं वेरिएबल ये वेरिएबल दुई धारणे प्रथम टाइप होती है होलो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिमोन एच एमोन एक्टर वेरिएबल ये टा क्वांटिटेटिव जिमोन आपना बावजूद फोर्टी बाव फोर्टी फाइव बस समथिंग लाइक दैट उन्नो किचु शंखा है अमरा वेरिएबल के नाम चा प्रकाश कर ची दर्शो ये टीस क्वांटिटेटिव वेरिएबल ये क्वांटिटेटिव जो दी आमी बोली जे वेरिएबल टाइप के स्केल वेरिएबल बट रेशियो वेरिएबल ताहले बुझ बैंड जे उटा के उटा आश्लो क्वांटिटेटिव एक टा वेरिएबल माने ये टा होच्छे अल्टरनेटिव नाम क्वांटिटेटिव वेरिएबल है आरे जो वेरिएबल आच्छे ये टा होच्छे क्वालिटेटिव वेरिएबल जे वेरिएबल के मान अमरा शंखाएं এটা কিন্তু সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করছি না আই কালার ভেরিয়েবলের যেটা মান এক এক জনের এক এক রকম হতে পারে বাট এটা আমরা সংখ্যায় প্রকাশ করছি না এটা ক্যাটাগরিক্যাল একটা ভেরিয়েবল হাইট যদি আমরা এটা ক্যাটাগরি আকারে প্রকাশ করি যেমন হাইট টল শর্ট মিডিয়াম ক্যাটাগরি আকারে প্রকাশ করছি সংখ্যায় প্রকাশ করছি না তখন হাইট ভেরিয়েবলটাই কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলে রূপান্তরিত হবে হাইট ভেরিয়েবলটা একই সাথে কোয়ান্টিটেটিভ হতে পারে আবার কোয়ালিটেটিভ হতে পারে जो दी अपनी हाइट टा इन सिटे प्रकाश करें बा फीटे प्रकाश करें तो अकुन शेटा है जबे क्वांटिटेटिव किंतु आपने जोखन कैटेगरी ते विभक्त कर बेन टॉल शॉर्ट तार पर होची मीडियम मॉडरेट ए टाइपे तो अकुन शेटा कैटेगरी कल है जबे वो क्वालिटेटिव है जबे ओके ताहोले भेरिएबल जे मेजरली दुधार बाई जब कैटेगरी कल होए ना, जब वो ना हमरा देख ची, जब हमारे हाइट इता हमारे एक टा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जो दी हाइट टा हमरा नॉट ग्रुप्ड कोडी, दैट मींस हमरा जो दी शेटा शराशुरी इन सीटे मेजर कोडी, बा हमरा जो दी फीटे मेजर कोडी, बा सेंटीमीटर जो दी मेजर कोडी, ताहुले शेटा ग्रुप्ड होते � आर जो दी इटा ग्रुप्ड कोडी दैट मींस लॉन्ग टॉल शॉर्ट मॉडरेट तो अकुन इटा किंतु कैटेगरीकल हुए जावे तो अकुन आर शे ग्रुप्ड थाक बिना बा क्वांटिटेटिव थाक बिना तो अकुन शे हुए जावे क्वालिटेटिव ए बार आशुन जे वेट इटा वो होती है होलो आमदेर एक टा क्वांटिटेटिव भेरिएबल जो दी उन्नत यूनिट जो दी प्रकाश कोडी ताहले शेरा क्वांटिटेटिव एवं नॉट ग्रुप्ड किंतु ये टा जो दी आबार हमारा ग्रुपिंग कोडी बट कैटेगरी स्ट्रिक्ट कोडी जब मन ओवर वेट अंडर वेट नॉर्मल तो अखुन किंतु ये टा कैटेगरी कला बढ़ होए जावे अच्छा एच ये टा नॉर्मली क्वांटिटेटिव एक टा वेरिएबल जब मन आपना बॉयस एक तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल किंतु ये तो नॉट ग्रुप जो तो खून पोर्शन तो थाक बे जो तो खून पोर्शन अब ग्रुपे विभक्त तो कर बना जब मन बहुत छोड़े आपना बॉयस को तो को तो को तो ईयर तो खून ये तो अच्छे क्वांटिटेटिव बट अमर जो दी कैटेगरी तेरो पांत्री तो कोडी को तो बोलो ग्रुपे विभ वोल्ट ए टाइप पे जो दी आमला को तो बोले कैटेगरी तोड़ी कोडी तो अकुन शीता किंतु क्वालिटेटिव बट कैटेगरी का ले रोपण तोड़ी तो है जावे तार पर होती है आमदे इनकम ये टा होती है नॉर्मली क्वांटिटेटिव वेरिएबल जब वो ना अपनी कोटो टका मासी इनकम कोडिंग बा बहुत छोरी इनकम कोडिंग ये टा होती है क्वांटिटेटिव 
হাই ইনকাম লো ইনকাম মডারেট ইনকাম তখন কিন্তু সেটা কোয়ালিটিটিভ বা ক্যাটাগরিক্যাল হয়ে যাবে তাহলে কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলগুলো আমরা কোনগুলোকে বলছি সেটা আশা করি পরিষ্কার কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের আরও দুটা মেজর ভাগ আছে যেটা আমাদের জানা উচিত কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের আরও দুটা মেজর ভাগ আছে কি কি মেজর ভাগ একটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস একটা ভাগ এবং আরেকটি হচ্ছে ডিসক্রিট আর একটা ভাগ কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল আবার দুই ধরনের হতে পারে কন্টিনিউয়াস আর ডিসক্রিট কন্টিনিউয়াস কোনটা ডিসক্রিট কোনটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে যেগুলো দশমিকে আসার বা ভগ্নাংশে আসার পসিবিলিটি আছে যেমন হাইট ভগ্নাংশে আসার পসিবিলিটি আছে ওয়েট ভগ্নাংশে বা দশমিকে আসার পসিবিলিটি আছে কিন্তু আমাদের ধরে নেন যে আপনার বাসায় মুরগিটা সপ্তাহে কয়টা ডিম পারে কয়টা ডিম দেয় এটা তো আপনার ভগ্নাংশে আসার পসিবিলিটি নাই সেটা হয়ে যাবে ডিসক্রিট ভেরিয়েবল নাম্বার অফ এক্স পার উইক আচ্ছা ইন্টারভাল রেশিওতে আসছে সেটাও আলোচনার বিষয় আছে ওকে তাহলে কন্টিনিউয়াস এবং ডিসক্রিট ভেরিয়েবলটা আপনাদের কাছে আশা করি পরিষ্কার যে কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল কি আর ডিসক্রিট ভেরিয়েবল কি ওকে ডিসক্রিট ভেরিয়েবল দশমিকে আসবে না যেমন পার্টিসিপেন্টস নাম্বার আমাদের ট্রেনিং ক্লাসে পার্টিসিপেন্টস নাম্বার ওকে তাহলে কন্টিনিউয়াস এবং ডিসক্রিটের পার্থক্যটা আমরা বুঝলাম এবার কোয়ালিটিটিভ নিয়ে আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই কোয়ালিটিটিভ ভেরিয়েবল দুই ধরনের হয় নমিনাল অথবা অর্ডিনাল কোয়ালিটিটিভ ভেরিয়েবল আবার দুই ধরনের হবে হয় নমিনাল হবে না হলে অর্ডিনাল হবে এখন নমিনাল কি জিনিস অর্ডিনাল কি জিনিস নমিনাল ভেরিয়েবলকে বলা হয় আনরঙ্কড ক্যাটাগরিস ভালো করে বুঝে নেই আর অর্ডিনাল ভেরিয়েবলকে বলা হয় র্যাঙ্কড ক্যাটাগরিস এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ইনস্ট্রাক্টর এগুলা নিয়ে কেন কথা বলছে থিওরিটিক্যাল এসপিএসএস এর সাথে তারা সম্পর্কটা কোথায় আমি একটু সংক্ষেপে বলি যারা এসপিএসএস এ একদম নতুন তাদের মাথার উপর দিয়ে কথাটা যেতে পারে বাট যারা এসপিএসএস এর আগে ব্যবহার করেছেন তাদের মাথার ভিতরে হয়তো বা ঢুকবে আমরা এসপিএসএস এ যে ইগুলো করি সিগনিফিক্যান্ট টেস্ট যেগুলো করি সেগুলো মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত হয় প্যারামেট্রিক টেস্ট নন প্যারামেট্রিক টেস্ট যেগুলো দ্বারা আমরা সিগনিফিক্যান্ট টেস্টিংয়ের কাজ করি যারা একদম বেগিনার তাদের মাথার ভিতরে ঢোকানোর দরকার নেই যারা এর আগে থেকে আমরা জানি বিষয়টা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্স বা হাইপোথিসিস টেস্টিংয়ে আমরা মেজরলি দুইটা ক্যাটাগরির মধ্যে যে কোনো একটা ক্যাটাগরির টেস্ট আমরা করি হয় প্যারামেট্রিক না হলে নন প্যারামেট্রিক এখন আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট করব নাকি নন প্যারামেট্রিক টেস্ট করব এটা ডিপেন্ড করে ভেরিয়েবলের প্রপার্টির উপরে যে সেটা স্কেল বা রেশিও মেজারমেন্টের ভেরিয়েবল নাকি ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল নাকি নমিনাল ভেরিয়েবল নাকি অর্ডিনাল ভেরিয়েবল এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট পাল্টিয়ে ফেলি যেমন কাই স্কোয়ার টেস্ট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন পিয়ারসন কোরিলেশন অ্যানালাইসিস ইট ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট বাট পিয়ারসন কোরিলেশন অ্যানালাইসিস ইজ অলওয়েজ পারফর্মড অন কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলস অন দি আদার হ্যান্ড আমাদের যে কাই স্কোয়ার অ্যানালাইসিস সেটা আমরা নমিনাল ভেরিয়েবলের উপরে করি সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ক্যাটাগরিস অর ক্রাইটেরিয়াস অফ ভেরিয়েবল ইজ ভেরি মাস ক্রুশিয়াল ফর আইডেন্টিফিকেশন অফ হুইস কাইন্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট ইউ আর রানিং অন ইউর ডেটা সেট আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে আসলে কোন ভেরিয়েবলটার ক্যাটাগরিটা কি তাহলে নমিনাল ভেরিয়েবল হচ্ছে আনরঙ্কড ক্যাটাগরিস আর অর্ডিনাল হচ্ছে র্যাঙ্কড ক্যাটাগরিস এখন আসা যাক যে নমিনাল ভেরিয়েবল কোনগুলো আনরঙ্কড ক্যাটাগরি বলতে আমরা কি বুঝি যেমন ম্যারিটাল স্ট্যাটাস মেরিট অথবা আনমেরিট আপনি আমরা কিন্তু এখানে কোনো ধরনের র্যাঙ্কিং করতে পারি না আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে ম্যারিট যারা তারা এগিয়ে আছে আনমেরিটের থেকে বা আনমেরিট যারা তারা এগিয়ে আছে আমরা এই ধরনের কোনো ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারি না আই কালার এটা দেখেও কিন্তু আমরা কোনো ক্যাটাগরি দ্যাট মিনস এটাও র্যাঙ্ক তৈরি করতে পারি না যে ওর চোখের রং নীল ও উন্নত মানুষ ওর চোখের রং সাদা কালো ও উন্নত মানুষ না এই আমরা কোনো ধরনের র্যাঙ্ক এই কালার দেখে র্যাঙ্ক ক্রিয়েট করতে পারি না তো এগুলো আনরঙ্কড ক্যাটাগরিস যেমন পলিটিক্যাল পার্টি আমরা যদিও আপাতভাবে বলি যে হয়তো বা আপনি বলতে পারেন যে আওয়ামী লীগ ইজ ভেরি মাস পপুলার অর বিএনপি ইজ ভেরি মাস পপুলার অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিগুলো লেস পপুলার এর উপর ভিত্তি করে আপনার কাছে মনে হতে পারে একটা র্যাঙ্ক আপনি দাঁড় করাতে পারেন বাট এটা কিন্তু আফটার ডেটা অ্যানালাইসিস এই ডিসিশনটা আছে বাট বিফোর দ্য অ্যানালাইজিং ডেটা ইউ ক্যান নট সে দ্যাট দিস পলিটিক্যাল পার্টি ইজ ভেরি মাস পপুলার সো বিফোর রানিং দ্য অ্যানালাইসিস ইউ হ্যাভ টু সে দ্যাট দিস ইজ দ্য নমিনাল ভেরিয়েবল আপনাকে সবগুলো পলিটিক্যাল পার্টিকে সেম প্রায়োরিটি দিতে হবে প্রায়োরিটি দিয়ে আপনাকে অ্যানালাইসিসটা করতে হবে সো এটা হচ্ছে আনরঙ্কড ক্যাটাগরি
এটাও একটা নমিনাল ভেরিয়েবল জেন্ডার মেল হতে পারে বা ফিমেল হতে পারে এটাও আনরাঙ্ক আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে মেল ইজ গ্রেট দ্যান ফিমেল ফিমেল আর গ্রেটার দ্যান মেল এই টাইপের আমরা কিছু বলতে পারি না তো এগুলো হচ্ছে আনরাঙ্কড ক্যাটাগরিস এগুলোকে নমিনাল ভেরিয়েবল বলে এবার অর্ডিনাল ভেরিয়েবলে আসুন অর্ডিনাল ভেরিয়েবলের উদাহরণ এগুলো হচ্ছে র্যাঙ্কড ক্যাটাগরিস খুব সহজেই বুঝতে পারছেন স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল যেমন আমি ইনস্ট্রাক্টর আপনাদের আমি ইনস্ট্রাক্টর আপনাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কতটুকু আমার একজন ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে সাধন ভার্মা কতটুকু বেটার ধরুন স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল আপনি স্যাটিসফাইড হাই আনস্যাটিসফাইড স্যাটিসফাইড নিউট্রাল হাইলি স্যাটিসফাইড এই টাইপের যখন আপনি কিছু বলছেন তখন কিন্তু একটা র্যাঙ্ক চলে আসছে এবং এগুলো হচ্ছে লিকার্ড স্কেলের ডেটা বা লাইকার্ড স্কেলের ডেটা লিকার্ড স্কেলের ডেটা সবসময় র্যাঙ্ক ক্যাটাগরি হয় এবং সেগুলো অর্ডিনাল ভেরিয়েবল হয় এটা আমরা মাথায় যেন রাখি লেভেল অফ অ্যাগ্রিমেন্ট যেমন অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি নিউট্রাল এই টাইপের যেগুলো রেসপন্স সেগুলো র্যাঙ্কড ক্যাটাগরি টাইপের ভেরিয়েবল সেগুলো অর্ডিনাল ভেরিয়েবল এজ গ্রুপ এটাও অর্ডিনাল ভেরিয়েবল যেমন এজের আপনি গ্রুপ করলেন ওয়ান থেকে টেন চিলড্রেন বা এই টাইপের কিছু তারপর টেন থেকে টোয়েন্টি আপনি এটাকে ধরে নেন ইয়াং বললেন তারপর হচ্ছে ধরে নেন টোয়েন্টি থেকে ফোর্টি আপনি অ্যাডাল্ট বললেন এইভাবে আপনি কিছু গ্রুপ করলেন এই গ্রুপটাতেও কিন্তু একটা র্যাঙ্ক আছে আমরা কিন্তু এই এজ গ্রুপটাকেও অর্ডিনাল বলতে পারি কারণ আপনি বয়সের উপর ডিপেন্ড করে একটা র্যাঙ্কিং করেছেন একটা গ্রুপ করেছেন কয়েকটা তো এটাও হচ্ছে আমাদের অর্ডিনাল ভেরিয়েবল ইনকাম লেভেল হাই ইনকাম লো ইনকাম মডারেট ইনকাম এখানেও আমরা র্যাঙ্কিং করতে পারি এটাও একটা অর্ডিনাল ভেরিয়েবল তো আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে অর্ডিনাল ভেরিয়েবলের আর কি উদাহরণ হতে পারে যদি আপনার দু একজন দিতে পারেন তাহলে বুঝবো যে অর্ডিনাল ভেরিয়েবল কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন